usonda kwa tubaki yote hiyo ona ndani mimi na tamaa kwa unajua kesi gani nakupenda alafu nasikia ni chizi jazo ota fry zaidi Usini uwe brafa. Nomba nipe asabu yote ni kutahari. Hata kama hako. Ya mafuta. Lakini tafaza ni nomba usini uwe. Nukumbu usini uwe. Bula hata mafuta wapako. Usini uwe tafadhali. Ninambia kwa mba unashiwe na mdogo wako tumkua wili kwenye nyumu. Kunaja kuendelea kula umiana. Tuangali jensi gane kutoka kwenye kutoka kizu. Kwe fara nini? Tuangali jensi gane tuwasea kutoka kwenye kutoka kizu? Mwangia nini na ya. Kuna mungo wote ya zela kutokea. Kuna mlango watu wa ziyadi. Zaidi ya mlango ni mmoja tuwa kutokea nini. Koko, nini sasa kini mafani? Nasi. Natamani kusikia kwa mba haufamu chochote kina chondeli ya mundani. Natamani kusikia kwa mba hausiki na chochote kina chondeli ya mundani. Mwana kama sile huna choni uliza. Una nieti njia panda. Yani koko, kitu chuchote kibaya kikini kuta. Jua hasi kabisa hui ndo musika namba moja. Unafamu kabisa unamume. Unaizati kuniletu mundani. Lengu wako lekuwa nini? Unataka mume wako wanifani mii kitu kibaya, sindi? Hivyo unakiri? Baada uangaleni na mnagani tunaheza kutoka umdani, umekaa unalaumu tu? 
Ni mwanaume gani lakini wewe? Mtu katoka, atujui kaenda wapi. Alafu hakuna mlango wote wa ziada kutokea mwandani. Sikia. Tuvunje dirisha, tuweze kutoka hapa. Unaelewa? Ukisha vunje hiyo dirisha, andaa na hayo meno ya kungata hizo vile. Da. kuja kwenye maisha yangu kucheza na akili yangu. Dunia imechoka, si ndio? Akia Mungu. Akia Mungu tena mimi sina kosa kwenye hili shemeji. Sijui hata mnaishije. Hata kama najua, lakini siwezi kusema. Naogopa kuvunja ndoa ya watu. Ila kuvunja waminifu imewezekana. peleke kwenye kifo. Mimi ndo umeniona kunijitoa chambo ili nitolee ubongo wangu, si ndivyo? Swala la kuishi kwangu mimi na wewe ndipo mikononi mwako. Wewe ndo utachagua kama tuishi ama tufe. Toka hapa nenda kumuombe msamao mmeo, tena umuombe msamao wa dhati. Siendi. Yaani tena nakwambia siendi kabisa, mimi maisha yangu nayapenda cha kushauri. Toka wewe mwanaume mwenzie nenda kamuombe msamaa. Tena umuombe msamaa kwa kumaanisha kabisa. Na ukiona muomba msamaa, lia, yani lia kabisa. Mimi nakwambia atakuelewa. Mimi siendi kabisa. Huyo mwanamke ni chizi. Na ndio maana tumeshindwa kwenda guest, tukaje huko ndani kwa mumeo. Hmm? Hivi wewe, mimi nitoke hapa niende nikazungumze na mumeo. Unataka nitolee mafili yangu? Hmm? Na kuuliza sasa kilicho bakia. Tukae, tusali sala za mwisho tutubu. Tukienda tuende salama kabisa. Hivi unaongea nini? Koko. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako. Endelea na shughuli zako. Kwa 
Shema alikuwa yupo kusipe amefura wewe ili atatazamiki kama vile simba hiyo sanya hata sijui nafanyaje nipo huko ndani na mchepo huko sijui hata nafanya nini mwanzio hapo hakuna njia zaidi ya kujitoa muhara wewe vao ujasiri kutoka mchumbani kama vile ambavyo waliweza kumwagiza mwanaume mwingine ndani ya nyumba ya mume Nancy, Nancy, ah shit! Did you put him? I'm going to sleep. Ah! Ah! Can you see? We will not go to school. We will not wish. Can you see? In a video, we end up so. Let me end up so. Can you see? Let me see. Let me see. So. Najua kuwa si staili kuwa mbele yako. Si staili kukuomba msamaha. Si staili kabisa hata kusema neno samani kwa leo kufanyia. Mimi sio mtu wa kuishi kwenye dunia ambao wanaishi binadamu wenzangu. Lakini mume wangu Shiva hakuna neno lolote ambalo litazidi neno samani. Inabidi tu nilitumie Naomba unisamee mume wangu. Naomba unisamee. Na hisi kabisa akili zangu niliziweka chini ya unyaya. Mume wangu, nipo tayari unipe adhabu yoyote. Nipe adhabu yoyote baba wangu ambaye unaona inastahili. Lakini naomba usiniue. Mungu usiniue. Na hisi kama ni pondotoni, haya sio maisha yangu halisi kabisa. Nilipitiwa tu sijui hata niliingiwa na jini gani mimi. Haujaona guest? Haujaona mageto huko? Ila kwenye nyumba yangu. Mbaya zaidi kwenye chumba changu. Bila kuwa hata na chembe ya huruma unataka niende jela katika umri huu kwa kosa la kuwa mtu umefanya kitendo ambacho hata shetani hawezi Nenda kanitie mwenzio kabla sijamfata apate kinachomstahili. Unasema 
Nimesema nenda kanitia mwanzio. Eh? Yani nimeenda kujitoa mwanga kule, bado narudi unaniambia niache masiara. Unavoniangalia nipo kwenye masiara? Yaani katika vitu nachukia kwenye maisha yangu na ninajutia ni kuchepuka na wewe. Kuchepuka na mwanaume ambaye hajielewi, hajitambui, mpumbavu wa mwisho. Wakati mwingine uwe na adabu. taarifa yako naenda kumwambia nimekuita umekataa na bado umenipiga kibao hapo ndo utajua giza la kaburi likoje ah, basi nisame sikuwa nimekusudia hmm? nimetereza tu basi sawa Tang tangulia basi inakuja tangulia wewe mimi siwezi kutangulia. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Mpaka amekuambia uje unite mimi. Ina maana wewe tayari ameshakusamea. Kwa hiyo wewe hapo ndo tangulia mimi nje kwa nyuma. Umenielewa? Eh? Jukumu la kuokoa maisha. Kila mtu ulipo kwenye mikono yake. Sawa. Mimi sijakataa. Tangulia mimi nakuja ni mako. Unaweza kaenda tuache wenyewe. Waniniwe mjinga kia sicho We mtu wa wapi unenda kwe nyumba ya mwanamke Tena nyumba kama hii Anakuambia naishi peke yake naona kubali Leo na kuwa leo Nesikuwa najua kama 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 ni mkiwa mtu Wani mina liniambia kwa mba naishi mwenye Na kumbo sinye uwa za Kwa sabu zikuwa nyingeni pa sabu Ya pa kama sabu mkuta ni Sinye uwa Bula tafuta na sasi Na kama naishi mwenye uwa Tapi kalau tak ada, sangat nak kuliah. 
Niño, creo que aparte de Chakura. Niño, creo que aparte de Chakura. Wait, 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 wait. Umepata na fasi ya kipekee sana katika maisha yako. Kula ushibe kalba sija kufanya kitu kibaya. Mimi nisha kula. Ndo mwani mwajimu mwanda ya kula. Brazil. Tafadhali na mwanda ya sana. Misi ya juu kama mtu wa mtu. Nisa mwanda. Wewe mjinga ni? Yani kukuta nyumbani kwangu na mke wangu Tena kwenye chumba changu Hata kula ni kubembeleze Kumbuka sija kupiga tabao wata moja Na sija chika hata mbo yako Hata kula ni kubembeleze Kakuwa wewe chini kutoka juu pale Gorofani Bungo Plaza. Ila na wao mzungua. Katika siku mzungua ni leo. Sasa sijui hata mtoto wako atampanya nini huko jamani. I see. Sasa wewe unamlaumu nani? Yaani unanilaumu mimi. Na koko. Hivi ni mara ngapi nimekwambia swala kuleta mwanaume ndani? Kila siku nakwambia kama unataka kuchepuka, kachepukie huko magest, kachepukie huko majumbani kwao. Ila wewe umemchukua mtoto wa watu, umemleta huko ndani leo. <laughs> Sasa sikiliza dadangu. Mimi bado najipenda. Tena naipenda nafsi yangu. Kesho asubuhi na mapema mimi naenda nyumbani kwa mama. Wewe baki na balaa lako. Mimi siwezi dadangu, siwezi. 
Kwa hiyo unamaanisha kwamba unataka kwenda kumwambia mama hiki kilichotokea? Baada ubaki na mimi, wewe unataka kunikimbia. Wewe ni muda kubaki na mimi unisaidie hata kuomba msamaha mdogo wangu. Sina maana kwa nataka nikamwambie mama. Hayo mambo yenu mimi wala hayanihusu. Na siwezi kumwambia mama. Ni vile tunajaribu kujiokoa. Hivi koko, umemuona mbeko alichonifanya mimi sebe? Umeona kindumbu ndumbu alichonipigisha pale, kisebusebu na kiroho papo kanitia mimi mpaka jasho limemtoka. <laughs> Dadangu mimi bado najipenda. Tena najipenda sana. Acha nikuache na mume wako dadangu. Siwezi mimi. Siku nitakuja kupigwa moja tu kwa ajili yako. Mm -mm. Basi tuondoke wote. Naomba usiniache peke yangu. Nimekuzoea mamangu. Nancy nimekuzoea mwanzio. Na kwa hivi si nitarudia. Haitakai jitokeze tena na hapa. Eh. Si nitarudia kabisa mdogo wangu. Kitu ambacho naomba tu ni wewe kwenda kunisaidia kuomba msamaha kwa shemeji yako. Nisaidie hilo tu mamangu. Unaitwa nani? Unaitwa Chandi. Unataka nikufanye nini? Unamaanisha nini? Jichagulie adhabu yote kabla ya kumaliza chakula hicho. Bro. Naomba nisamee. Mimi ni familia. Na hapa mbele yako. Suwezi kurudia tena. Ya ni mtoko ni balozi mzuri kwa mbili ya na mzambu. Asa wala mbao na penda kwa mba ni kwa nani. Nita asa kwa sababu kwa mbili ya 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 kwa. Nitakusaidia kwa nauli. Shika. Shika. Na unawazo kaenda mba. Ya unancho. Tatizo moyo. Ukisha penda unamini. Hata ukisalitiwa. Umukufanya mamuzi. Mumangu, najua kuwa sina thamani tena mbele yako. Najua kwamba nimekukosea na sista hili kusamewa. Lakini hakuna mwanadamu wala kamilika hapa duniani. Naomba unisamee. Naomba nijibu basi. Nipe adhabu yote ambayo unaona kwamba itanifaa. Nipo tayari kupokea kifungo chochote kwa kosa nilokufanyia. Nijibu basi kuliko kunikalia kimya.
sasa unamaanisha nini utaki kunijibu lolote? Nijibu basi kuliko kunikalia kimya. Unaniweka kwenye wakati gani unavyokaa hivyo kimya? Kama unitaki niambie basi kuliko kukaa hivyo kimya. Sasa atakuwa na maana gani kukukalia kimya usiku kucha? Dada, au kuna kitu atakuwa na kiwazo. Ila swali limekosa mguu. Nimewaza usiku mzima. Sijalala hata kidogo. Sina amani mdogo wangu. Nachoomba tu niwe kwenda kumwambia msamaha kwa shindi yangu. Eh. Kwa jinsi alivyo. Nashindwa kabisa hata kumsogelea. But I'm here for you. Thanks for your help. Sir. Kweli we ni mtu mwenye bahati sana. Yaani anakukuta kwenye chumba chake, kwenye kitanda chake na mke wake, halafu anakusamehe. Na istoshe anakupa na chakula na anakupa na nauli ya kuondoka. We ni mtu mwenye bahati sana. Hata mimi nashangaa kwa kweli. Na hisi niko kwenye mbuo. Siko katika wale siyo. Na ikuwa samani. Na shindu wata kutembea mtani. Ila... Na asuwa sina kitu kimoja. Siyo lahisi kukuwacha kwa style hiyo. Unamanesha? Chakula ulicho pewa kita kwa kimi ya kwa sumu. Nasema? Kote ni kuibie siri. Sumu hizo huwa zipo. Zingine zinatumikake kuhulia viongozi wa kiselikali. Zinakuwa talati. Unakudia kushtuka hivi. Zimitapaka mwili mzima. Na tiba zake hakuna. Sume na wapi? Chande. Aleke usipitani. Kumbuna tujamaiza mazungumu so diamani. Lakini usende kusema si ilo kwa mbira, ni katika ushauli tu. Makisu ili pata mwinewe. Mwaza kwele kwa kofu ni utawapenza. Da. Angalia sasa. Endo kwa mungu nifanyia hivu. Ndo mana misi kutaka kula. Tatizo ni nishikia mchede. Da. Nika mungu jimaliza mi mwenye. Usiyo na wafu kiasi hicho. Sijamaza wafu kapajimu. Mwono jitengeze kwa jiku yako. Sasa bada wafani wakimu. Mwendua kuwa hauna sumu ya hote na mwendua. Kwa hiyo. Kuwa na mwana. Sante sana doktor kwa mwa wako. Usijari. Tumushukuru mungu. Kwa kitu kumweze kana kwa kwa. Nilimkuta mki wangu mbali kwa wangu wakiwa na mwanome mwingine. Unajua tukumachamu. Wezi ya mimi, mwili mzimu wa kifaganzi. 
shingo hatakupiga kuwa baje sisi tunapenda mtu ni risk kama ni kondotoni ni risk kama siku kwenye warisia mwisho wa siku ikawaje ndio msame ni macho ambayo Ivi unapotea unajisikia kweli au hauko sawa ndugu yako yani umkute mke wako kwenye kitanda chako kwenye nyumba yako alafu muache mtu aende kibraisi raisi kabla ya kumhukumu mtu tunapaswa kwanza kutafuta nikomondoa kwa chanzo ni wangu nikamwa kuzo ikiwa kwa kivipi alimdanganya kwamba haishi na mimi anashikia kwa unaweza kumhukumu mtu na mimi nafikia kiwa uende ukapimo mungu wangu minaisi ya uko sawa yani laiti mbiliku wa mimi ni mkute mkio wangu kwenye kitanda chao na mwana ume mwingine lafu ule kijana ni mwacha ende tu kilaisi kitu ambacho ningemfanya yule kijana ulimwengu mzima ungenishangaa na mke wangu mfanyaje angeudi kwao serious okay Where are you going? Hai, wewe shoga yangu. Kilichokukuta hasa ni kipi? Hivi kweli magesti yote yamejazana na humu maroji kama yote. Dada wewe kumchukua mwanaume kincha 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 kutaka kwenye chumba cha mumeo tena kitandani kwake dada we ni umerogwa mbona mimi si ndio kama sio akili yako eh nafikiri ngo mimi mwenyewe hapa niliposielewa mimi nimekuruhusu nione vyovyote ambavyo unaona kwako ni sahihi ukiniona mimi nimkuruhusu ni mjinga ni mwanamke ambaye sijielewi yani ni sawa tu kwa sababu hata mimi nilipojui yani hapa najiona kama nipo kwenye ndoto. Yaani ile ndoto unaota, wewe ni maskini, alafu unaota sasa. Una miela mingi. Ukishtuka, upo kwenye chumba cha giza. Hakina sling bolt. Neti yenyewe imetoboka toboka. Natamani nizinduke kwenye hii ndoto ili maisha mengine yaendelee rafiki yangu. Mm. Pole sana ndugu yangu. Kwa hiyo nini kinachoendelea sasa? Sijui yule ni mwanaume aina gani. Yaani sijui ni kuelezeeje ili unielewe. Mi mwenyewe binafsi nashindwa kumuelewa. Amemfumania mke wake kwenye nyumba yake, kwenye kitanda chake akiwa na mwanaume mwingine, lakini bado akamsamea. Wakaenda wakakaa juu ya meza, wakala chakula na nauli akampa. Sijui unanielewa? Yaani nikikwambia kwamba mke 
Hapa tunaongelea mke. Sio awala au mwanamke ametoka kumbeba tu huko anaishi naye. Huyu ni mke tunamuongelea ambaye anajulikana kwa Mungu na duniani kabisa anajulikana kwa mbele ni mke wake. Huyu ni mwanaume wa kawaida rafiki yangu. Yaani na nauli katoa. Ndugu yangu siende mbali. Huyo mwanaume anaonekana na ukona Yesu. Kwa sababu kwa hali ya kawaida umfumanie mke wako, chumbani kwako, kwenye kitanda chako. Alafu bado unakuja unatoa na nauli na chakula. Ana moyo wa ajabu. Sio mtu wa kawaida. Kivipi? Karibu. Karibu naongea na wewe. Mama. Kuna kitu nataka nikwambie. Naye mziwanda una matatizo wewe mtoto wewe. <laughs> Haya, niambie hicho kitu ni kitu gani? Alafu. Mbona kama una wasiwasi? Kuna nini? Usikute wewe umeshaharibu kwa kwa dada yako. Hapana. Mimi sijaribu chochote mama. Ila dada ndio ameharibu kule. Na nimeona lile tatizo linazidi kuwa kubwa kwa upande wetu. Mimi nimeona nilifikishe kwako maana wenda wende ukawa msaada pekee kwenye hili. Hapa nikimpita mama na Elsa Elsa mwanamke mpombavu yefunja ndoa yake kwa mtu mmoja. Mwanamke mwenyewe hizo mzuri na mpasasa. Nimeivunja ndoa yangu kwa mikono yangu. Ume wangu hazungumzi. Yupo kimya tu. Tunalala, tunaamka, unamsemesha. Haongei. Hajibu lolote lile. Kama soba. Natamani azungumze. Kama anaweza kunitukana anitukane. Akiweza kunipiga anipige. Haongei. Yupo kimya. Tafadhali rafikia nambo msaidie umeshauri tu kwamba ni jinsi gani naondokana na ile tatizo Kwa nini usiende nyumbani kwa mama? Hebu mfate mama yako alafu mueleze ukweli wa kila kitu. Mimi naamini mama ni mama tu. Atakuelewa na atajua akusaidieje. <laughs> Umjui mama wangu vizuri. Wewe umjui mama wako vizuri. Mama wako unamjua mimi. Mama wangu ni mkorofi hakuna tena. Tena kwenye swala la heshima yake. Huwezi kumwambia kitu. Mimi niondoke kabisa hapa naenda kumuelezea mama wangu ujinga. Kama nataka nikaende nikatafute mama mwingine. Niende nikasogo tu kueleza huko pumbavu. Kuna baada Haya kipindi naishi na wewe bwana wangu mimi nakuwa nampeleka wapi? Utakuwa unaenda kwake. Utakuwa unaenda kwake. Mume wa mtu yule. He? Na shughuli yangu na wewe hapo. Yaani kwa hiyo tunaendelea kwenye mtandao ujifunzi tu. Jinsi yao mama mjengo anavyofanyia hiyo michepuko ya wanaume zao. Shughuli yangu kuna siku tutakuja kukutana na video yako kwenye mtandao. <laughs> Mimi najua ushaanza maneno yako tu haya. Dada nafikiriwa. <laughs> Chumbani kwa shemeji. Kwenye kitanda cha shemeji na mwanaume mwingine. Unasemaje wewe nazi? Unaigiza au Usiniletee mambo yenu ya kwenye maigizo huko unaniletea na hapa nyumbani. Na kama ni maigizo ondoka na maigizo yako. Hapana mama. Sasa na baada ya shemeji kumfumania. Alimusu yule kijana akaondoka. Lakini yapata wiki tatu sasa. Haongei na mtu yoyote yule mule ndani. Hata dada wakiwa wamelala umundani, akimuamisha, hamjibu, 
hajawahi kumjibu swali lake hata ili mmoja toka baada ile tukio kutokea anavaa asubuhi anaenda kazini na jioni anarudi amuongeleshe mtu sasa mama haoni hilo ni tatizo kwa upande wetu na kikubwa hasa kinachonitia mashaka zaidi yule mtu anamiliki basi tora Mwana wale mwana ajira chevu na hayo anaye. Eh? Ati chevu, na kitu hai nene. Matembe nene ane chevu chumtugwa. Eh? Wene. So gwenyu kabuli kuko ya kuwa kwesesenyi chichita. Eh? Nans. Haraka. Kani kanitia dada. Tena ufanya haraka. Mama lakini usimwambie kama nimekwambia Sasa ajue kabisa kama mimi ndo nimekwambia haya mama. Ninaongea na wewe. Ninasema hivi, haraka nenda kumwita dada yako. Fanya haraka kabla sijaja mimi mwenyewe. Tamzazi ameshakukana zilikuwa asira 
Aibu imekuwa maficho Iwaze kesho Wewe ndo mama ya wanangwe Haya mateso Ya nutafu Sama kiparini Machuzi yangu ya nakuina na maji Unipende kwa nini Nime investi umekula mtaji Sawa sezi sema ya kwa kuma na huwa ya musiri Tukiacha watoto kuna moja na fikiri Ina nyuma sana Ya mnancho Tatizo mwa Mbele mwanzo uliupanga na mwishu Zili kuwa asira Aibu imekuwa maficho Songi inde wapi Wapi Mana tamzazi ya mesha kukana Zili kuwa asira Aibu imekuwa maficho Iwaze ke Tafuna moyo wangu Tatizo moyo Ukisha penda unamini Hata ukisalitiwa Umukufanya mamuzi Umelizika Sinilukata za kwenda kumuambia mama hili swala Ulitegemea utaishi umundani Bila ya kupata msaada mpakarini Na unajua fika kuwa mimi Siwezi kumtogelea shemeji dada Yeye anamini mimi na wewe leki mbukua ni moja Kupe mimi kwa najaribu tu kuwakua ndo wa yako Na ndo mana sikuwa na chuchote kingina cha kuzungumza Tafuti na kukusha uwe Kwa hiyo, kumsada unuko na utaka ndo uwe Kuwakua ndo wa yangu ndo huku sasa umaenda kuyokoa Ukaona huna pa kuenda kuomba msada Zaidi ya kuenda kumueleza mama huu puuzi Sindivyo? Mi sikuwa na njia nyingine watu tafuti na hiyo Umefrai sasa Mama menikata Mama menifukuza kama mbwa Mama menifukuza kwenye familia yake Kama siyo mtoto hake Ame niambia nikatafute mama mwingine Ame niambia nikatafute mama mwingine Kwa mba mi siyo binti yake Uwenda nilipatilishi wa kiwa leba Umerizika Jime undolewa sasa Mimi siyo dadako Umerizika kwa 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 Masikio yangu ni madogo sana. Siwezi kuimini maneno makali na mazietu ambao na azungumza. Ulitaka nifanye nini labda? Ulitaka nifanye nini? Sikuwa na njia nyingine. Niliona mama ndo msada pekei kwenye hili. Nandoma ni kamua kwenda kumshirikisha. Nilishindo kukumiria kuona dadangu unateseka, unatabika, ndani ya inyumba. Sikujua kama hote ngetokea. Eni, ayote mba natokea sasa hivi. Eni. 
Natamani hata ingekuwa tu ni ndoto. Natamani mtu aje kuniamsha nyo nimetoka usingizini. Natamani niende mbali. Natamani kwenda mbali sana. Sehemu ambayo hakuna binadamu yote anaweza kuniona ili niepukane na hii aibu ya familia. Inatosha mdogo wangu. Unajua kwamba nakupenda kuliko kitu chochote. Unanijua hilo. Hata mama naamini ni hasira tu. Sikipoa kila kitu kitakaa sawa. Naomba niondoke mdogo wangu. Naomba niende mbali pasipojulikana. Kila kitu kikiwa sawa nitarudi tu. Kila kitu ambacho nakuomba mdogo wangu usiondoke. Baki hapa hapa kwa ajili mtoto wako. Muda si mrefu narudi kwa ajili ya likizo. Akija mwambie mama yake niwesafiri. Nampenda sana na nitarudi. Najua kama ukiondoka utakuwa umeondoka kwa ajili yetu. Sasa nisikilize. Nipate nisi. Nimekuwa mwanamke shupavu. Akifika tu shemeji leo, nitamwambia. Nitakuomba msamaha na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini tafadhali nikupenda. Utaenda wapi kochi sisi? Usituache sisi bado ni familia yako, usiondoke na koku. Mimi nitakuomba msamaha kwa shemeji leo. Kila kitu ni muda tu. Kila kitu kitakuwa sawa. Niamini mimi nitarudi tu. Na nguo je? Nguo ndo usibitisho pekee kwamba mimi nitarudi. Basi ngoja ngakuchukulie viatu. Haina haja. Ya kwako.
kiparini Machuzi yangu ya nakuinda na maji Unipende kwa nini Nime investi umekula mtaji Sawa sezi sema ya kwa kuma na huwa ya musiri Tukiacha watoto kuna moja na fikiri Ina nyoma sana Ya mnachopa Tatizo moyo Ukisho penda unamini Hata ukisalitiwa Umukufanya mamuzi Moyo 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 jabu Moyo jabu Yamekosea Ni kweli yamekosea Lakini Najisi hata mimi nimekosea sana Kwa sababu Mwanangu nimemwambia maneno makali sana Kiasi kumba baka ya nanirudia Mzazi mwenye uchungu na wanai Kawaida sana kufanya ini Lakini mimi sujua hiko enda Ie mwenyewe tukamua kuenda mbali Lakini Jela shimeja ya rudi nimbali Kwa lafuna sana Na tina mkonuna yikuwa kashika uwa Hiyo inuwecha Zahiri kuwa ameamua kumsame mke wake Tina kwa kishindo Lakini Alikuwa mechelewa Hivyo Haku majinsi kumumba tu Nita mtafuta mwanangu. Siwezi kukumilia kuona mwanangu wa kishi maisha kutangatanga. Na wahenge walisema. Mtuto wa kenye ya mkono. Uwezi kukata. Uta usafisha na maisha mengine ya taindele. Lazima ni mtafute mwanangu. Kokote aliku. Mwana. Sunayona fia yako kwa sasa. Hebu tutitahidi sana kuangalia fea yako kwa muda huu. Ayo mengine tutayafanya kwa wakati wake. Lakini saivu, hebu kumizika kwa mwanyo. Ukisikia bahati ya mtendo, basiwe ni mtu mwenye bahati ya mnazi. Kwa sababu, wema liyo kufanyia jamaa, siyo kawaida kabisa. Yani ya kukute na mkewe, akupe na uli na chakula. Kuyo mganga wako simuache ndugu yangu. Hata mimi na shanga. Siyo jambo la kawaida kituwe. Lakini, ni muache tu mungu. Eh. Hivi kile kidem chako kiko wapi? Maana katika mademu ulio wahi kuwa nao, yule humuachagi. Na humuachagi kwa sababu, muda mungine huwa na kusaidia kulipa kodi. Halmasha uli atumbu wana kusevo. Yuu kwa pesa saivi si muoni. Mwana mzungu mziatiku. Yuu mwana mki umeni jini maaba. Tupigia mstari. Amesafiri, lakini wana mda mrefu watarudi. Na akirudi, utatuliza mshono. Yama kuna pia utatuliza mshono, natuliza mshono vivi. Samina mshono. Sio mshono na ufikilia wewe. Ni mshono wa maana kutulia. Yani huwa unajua kukituliza. Unaendelea tena kumtukama. Kwa wewe menta kituliza ni nini kwa mbacho menta kituliza? Naona leo hauko sango, jamini ingie kita kwa nchaka. Mama angu nilikata. Hame nituwa kabisa kwenye familia yaki. Niti ya libanilishiwa yaki waleba, mimi siyo binti yaki. Atuachani na ayo yote mwana angu wana karibia kuhulodi likizo imefika. 
Anafika nyumbani anaambiwa mama yako yupo. Vipi kama ukimwambia kilichosababisha mimi nikaondoka nyumbani? Huyu mtoto ataniheshimu tena mimi. Mwanangu atanidharau maisha yake yote. <laughs> Usifikie uko rafiki yangu. Yaani umefikia sehemu mbaya. Tena umefikia ni pakubwa. Hakuna mtoto ambaye anaweza kumzarau mzazi. Yaani usio na mawazo kama hayo hata siku moja. Yule ni mtoto wako na hatabaki kuheshimu wewe kama mama. Ambacho tulikuwa tukifanya sasa hivi ni kuhakikisha tunapambana mpaka unarudi kwenye ile hali yako ya mwanzo. Uwe kama mwanzo. Tuhakikishe tunapambana. Pambana, mrudishe mumeo mrudishe na mama yako kila kitu kirudi kama mwanzo <laughs> haiwezekani mamaangu haiwezekani yani haiwezi kutokea hata kwenye ndoto haiwezi kutokea <laughs> mwanaume anisemeshi yupo kimya tu alitaka mpaka kuniua <laughs> mwanaume ameweza kumsamea yule amempa na nauli kwa nini mimi sasa natamani hata anipige anitukane Sio kwa hiyo azabu ambayo ananipa naumia rafiki yangu naumia nimechoka. <laughs> Sikiliza nikwambie rafiki yangu. Kwa sasa utaishi na mimi hapa nyumbani kwangu. Mpaka pale asila zao zitakapoisha. Haijalishi sio kuna shida gani, sio kuna nini, mimi niko pamoja na wewe. Alafu yule ni mama ipo siku tu atajikuta anaumia juu yako kwa sababu uchungu wa mwana haujui mzazi na damu nzito kuliko maji hata mumeo itafikia kipindi atakuja atakumisi tu na atakutafuta wala usiogope sawa acha na mimi nite ukweli ni rafiki yangu hata mimi nimekuwa na wazo hivyo hivyo na ndio maana nikaamua kuondoka wasijui hata nimeenda wapi Waswahili wanasema ukiona watu mawazo yao yanaendana iwe ni wapenzi iwe marafiki iwe ndugu basi jua wao watu mbeleni wana mafanikio makubwa sana kwa hiyo mimi na wewe tutakuna kuwa bonde ama tajiri afu wao utakuja kuamini <laughs> na kupenda sana na rafiki yao kupenda Ah, habari yako? Salama, sijui kwa upande wako. Nashukuru niko salama pia. Ah, naitwa Busika Bajia, mtu mwenye mitaa yangu. Naweza kukusaidia? Sama, naweza kuna fahamu? Ah, ah. Kwani huyo jamaa anaonekanaje kimuonekana? Mpaka awe na moyo wa Yesu kiasi hicho maji ya kunde hiyo sio mrefu wala sio mfupi afu ana sura ya duara ah ana mwanya yani ukimwangalia vizuri ni kama wale waha kutoka Kigoma aha sawa <laughs> watu wenye sura za duara na mwanya hivi waga na roho nzuri sana eh hey. mbona Yesu ana sura ya duara ana sura ndefu na lakini ana roho nzuri. Mingine tuyaache bwana usije kufanywa maandamano ya kidini. <coughs> lakini mtu uko pigwa misumari. Mijeledi na baada ya kufa tu mawingu yakatanda. Sio roho nzuri hiyo. Bibi mbona shtuka? Hapana simfahamu. Nilikuwa tu nimemfananisha na mtu ninayemfahamu. Ila sio yeye. Kwani amefanya nini? 
Tunapatizana ya mdamlefu ni rafiki yangu kutoka kijijini kwetu huko. Kwao nimeambiwa kwamba anapatikana mitaa hii. Hapana simpa. Sasa. Dada bari yako? Salama tu kaka yangu. Ah samani dada yangu. Usijali. Ah. Niko na mulizio kijana unamfahamu? Kama unamfahamu naomba unisaidie namna ya kumpata dada yangu. Hapana. Simfahamu. Hata hivyo amefanya nini? Mbona kama unamtafuta kwa unyonge kiasi hicho? Huenda tukafanya jambo kumpata maana mimi ni mwenyeji. Sawa. Swala hili sikutaka kumwambia mtu ila kwako imetokea. Kijana huyu nimemfumania nyumbani kwangu. Akiwa na mke wangu kwenye kitanda changu na chakula pia nikampa. Nikaamua kumsamehe baada ya kugundua kwamba alikuwa hafahamu kama ni mke wa mtu. Nikampa nauli lakini akaona haitoshi. Akaamua kumtorosha mke wangu. Narudi nyumbani ni msamae mke wangu nakuta hayupo. Sasa, unataka kuniua? Hapana ah, dadangu. Naomba nisaidie kama unafahamu, niweze kumpata. Ili tuwape fundisho ya vijana kama hawa. Sawa. Sawa. Mimi nitakutaidia nita kusaidia kumpata. hapa nataji kujua maana ya ndoto ambayo nimeiota na hisi itakuwa na maana kubwa sana japo waswahili wanasema ndoto ya mchana haina maana lakini kwa ndoto hii hmm. na hisi itakuwa na maana kubwa sana la kamoro komoro komasare komagareka hiyo ndoto ina maana kubwa sana kwako kama ulivyoiona huyo mtu anakutafuta kwa udi na uvumba maana baada ya kukusamea wewe katika ile fumalizi mke wake aliondoka kwa hiyo anajua wewe ndiyo umemtorosha mke wake na akikukamata atatoa ugongo wako ndani mimi hata sijui ninakosi gani sasa Angalia ni jinsi gani unaweza kunisaidia. Sometimes it is impossible to change the future. But can possible to change the truth to be different. Sija kuelewa hapo fundi. Maana yake mimi shule nilikuwa mtiani. <laughs> ni ngumu sana kubadilisha kesho ya mtu lakini inawezekana ukweli kubadilisha kuwa tofauti unachotakiwa umtafute mke wake na uweze kumshawishi vizuri ili arudi kwa mume wake na hapo ndipo utapokuwa umeweka maisha yako sehemu salama sasa mimi wapi hmm? <laughs> Unachotakiwa umtafute rafiki yake anaitwa Odo. Mm, Odo. Eh, Odo namjua. Eh, Odo namjua. Lakini sasa sipajui anapokaa, yani sijui anapoishi sasa. Ah, Unanisaidiaje sasa hapo? Sina cha kukusaidia. Unaweza ukaenda. Maana na kazi kidogo ya kuogesha majini wangu. Una pesa kuweza kunipa mimi wewe. Hiyo utafanya na uli uende huko ulipotoka. Maana sitaki la wala mimi sio katibia kwa miguu. Lake moloko mosolo mokoro moro mokoro mukusaka roko moro mokoso komukoro. Ai ai ai. Roko mosoko romo koro mo. Ya ya.
kuliko niti kuu. Mbona wangu wangu hivyo? Hmm? Kama umefumaniwa? Yaani ni bora ningefumaniwa kuliko ya hichi nilichokutana nacho. Kitu gani tena Shemela? Kwanza huyo mpuuzi yuko nyumbani. Ye? Mpuuzi tena? <laughs> yaani mumeo kwa mpuuzi. Saa sio shida zangu ila sijamkuta kwake. Na ndio nimetoka sasa hivi. Yaani nikimshika atanijua mimi nani. Yaani kwa hiyo mimi nikitoka yeye yeah, anakaza kutembea na haki za watu si ndio maana yake. Haya ningekufa leo mimi je? Kimeumana. Haya ungekufa kwa nini sasa? Nimekutana na mtu kashika bastola anamtafuta Chandre. Huyo jamaa alimfumania Chandre na mke wake. Sasa kaona haitoshi akaona bora amtoroshe mke wake. Akimshika, ujue tujiandae kuzika. Da. Yaani hii ni vita maji maji. Enzi hizo za kina kinjekitile ngwale. <laughs> Sasa leo hatanijua mimi nani. Atanikuta mlangoni. Sa, sa. Angalia tu namna ya kusoho. Sana jamaa kasha timba. Mama. Unajua leo nimefarijika sana kuona umerudi katika ajili yako ya kawaida. Hmm. Sasa kilichobakia ni kuhakikisha tu dada anarudi nyumbani. Maana mtu kaeshakosea. Kakili. Basi hakuna budi zaidi ya kumsamehe tu. <laughs> Hamna shida mwanangu na kuelewa. Na naamini alikuwa na haki ya kukaa mbali nasi kwa muda. Maana nilikuwa nina hasira sana. Kitendo alichokifanya kilinikasilisha mno. Ilikuwa ni aibu kwa familia. Ninachoshukuru haya mambo yameishi hapa hapa kwetu haya kutoka nje sijui hata sura yangu mimi ningeiweka wapi ila dada yako ana bahati sana mume aliyempata ana moyo ana moyo sana yule mkwe wangu shemeji yako ana moyo hm. ana moyo wa ajabu kuliko maajabu saba ya dunia sawa naelewa mama sasa mimi naona uniache niende nyumbani ili niwe kupika mama unajua shemeji sikuza amekuwa ni mtu ambaye amepoza sana na ili tusipoe tutengenezeo makini mapema inaweza likamletea overthinking kitu ambacho kinaweza kukiletea shida lazima lazima kwa sababu mimi mwenyewe Ujasiri wa kumwangalia shemeji yako usome simu. Ujasiri wa kumwangalia mkwe wangu hivi sina. Yaani mpaka wakati mwingine nahisi kama vile sijui kuwalea, kama sijawafundisha maadili. Lakini kumbe ni ujinga tu wa dada yako. Mama, usijali. Kila kitu kimeshakuwa sawa na kinaendelea kuwa sawa na kitakuwa sawa zaidi. Acha mimi nikuache. Aya kabisi wanda kangu, wewe jamani wewe. Mama, bye. Aya mwana. Mama. Bye mwana. Bye. Nijiandaa kwenda kumfanyia surprise mke wangu. Nijiandaa kila kitu katika mwili wangu. Mpaka ufahamu wangu wa kile. Lakini nilifika nyumbani sijamkuta.
amebaki kwa tazama tu maua kila napolala na hisi chumba kimekuwa kikubwa kitanda kimekuwa kikubwa sirewe kabisa lakini natukiamini kitu kimoja kwamba kila kinachotokea katika maisha ya mwanadamu huwa ni sababu kabisa mtoshi lakini pia unajaribu kutoa hisi maumivu na unayapata naona yanisidi nakosa njia ya kukusaidia katika hilo lakini pia sina uwezo kuhisi maumivu na unayapata lakini na uwezo kuhisi maumivu kitabu kimoja kimeandikwa na profesa Dr. Msingwa kinazungumzia kuhusu maumivu ya mapenzi kinazungumzia kuhusu safari ya mapenzi lakini kwa chini kuna neno moja nimekiwa madhani neno gani <laughs> Shiva Tunaishi katika ile neno Mwenyewe Mwanawe Kitabu hiki Kiliandikwa na mwandishi huyo Kinaelezea ni jinsi gani binadamu anaweza kupitia mambo mapenzi Dio kimeelezea ni jinsi gani mtu anaweza kupitia mafuni ya mapenzi na mtu anaweza ukafa bila kujijua according to love love na kufanya unaweza ukampenda mtu kutoka ndani ya moyo wako na mtu asiweze kujua ndio thamani ya Unajua baya zaidi mtu anakuja kukuambia kwamba eti ya kuwa serious na wewe. Anakuambia mwanamke sio yeye tu bado duniani. Anakuambia tafuta mwanamke mwingine. Can you imagine? Alafu baya zaidi eti kosa la mfanyia. Ni kumjali sana kupenda sana. Sasa <laughs> yani unajiuliza mwanamke kama huyu unamweka katika kundi gani? Jijini au shetani? Ile <laughs> tofauti kabisa kufikiria kwamba labda anaweza akawa na akili ya mahusiano anajua thamani ya kupenda na kupendwa lakini kumbe kuna wanawake ambao wamezoea kujezwa mimba na kuachwa wamezoea kujezwa mimba na kuachwa kilea wenyewe ndio maisha yao siku zote kwa sababu ya kukosa maarifa na wanake kama wao wamezoea kutumika kwa pesa tu kabisa yani upe pesa swala likwishe kabisa alafu mshu wa siku anajifanya kuwa mwema kipo kitu kabisa kabisa shit ah umeongea 
kwa hisia kali sana inaonekana mpitia mengi katika safari yako ya Kiislamu ndio nimepitia mengi sana katika safari yangu ya mapenzi mengi nimeyapitia katika safari yangu ya mahusiano yani kiukweli sijawahi kupembeleza mwanamke kiasi hichi kumnyenyekea mwanamke kiasi hichi hata kumpenda sijawahi of course lakini pia shiva rafiki yangu mimi nimefanya tafiti kwa muda mrefu sana wanawake wale ambao wanahisi kuwa wana uwezo kujitafutia pesa wenyewe huaga hawajali hawamjali mtu mwenye mapenzi ya kweli mbaya zaidi huwa <laughs> una pesa alafu mbaya zaidi wanasahau wale ambao sasa hivi wanazo pia nao walianza kutokuwa nazo ngoyangu naomba ni ila siku nikimkamata wewe kijana sijui nitamzikia wapi hata maiti yake haitaonekana kwa maumivu haya ni Macho ni pangu naona giza wakati usiku baada ya jiingia Nilitamani niwe nimetoka usingizini yani nimeshtuka alafu haya yote yanayotokea ile ndoto lakini ndo sina uwezo huo Da Sina na ziada ya kiao zaidi ya kukupa pole Maana Osiri anasema mtu jifunza kutokana na makosa na mimi nimejifunza kupitia wewe. Na kwa kipindi hiki nimeamua kabisa niachane na habari ya kutembea na wanaume za watu. Mhm. Sije kaje kanitokea kwani bure. Kutokana na kwamba mfano mzuri ninao hapa hapa kwa isipokuwa tu usika ni tofauti kati ya mimi na wewe na nafikiri cha kufanya ni kuhakikisha wewe unarudisha kila kitu kilikuwa kama mwanzo mhm kama ningeambiwa kuna kitu ni chagua kiondoke kwenye maisha yako ningechagua mapenzi maana mimi sijui mapenzi ni nini na leleto na nani kwa sababu naweza umpende mtu hata umjui umekutana naye tu lakini akakuumiza ukaishia kulia mapenzi ya chaguo haijalishwe ni tajiri ama maskini hata kuumiza tu mapenzi hayaangali wewe ni mzuri ama ni mbaya hata kuumiza tu Hama penzi hayaangalii hadithi. Hata uwe mzuri kama mama yako. Bado utaona. Uwe na pesa, hauna pesa, mapenzi yatakuenda. Wanasema ukiwa na pesa unapunguza maumivu ya mapenzi, lakini sio kweli. Kwa sababu pesa yako inaweza kutumika kumfurahisha mtu mwingine anayependa. Mimi sijawahi kujua mapenzi ni nini na usitake kuyajua wala usiyafuatilie sana maana utaishia kuumia tu cha msingi ni kuangalia jinsi anavyoenda ndio yaende hivyo hivyo mwisho wa siku tunasubiria kufa tu mm. aya bwana ngoja mimi nikakupikie kwanza nikaandae msosi tu sina ndacho shukuru nikuunguza kujaribu maana utakuwa kama cream ushaanza mazuri hebu nenda kanipikie mimi ile sasa angalau moyo wangu ni 
Yes, I'm a keeper in me. My choosing, I'm gonna quit the number. Only pendy quanini. The main vest, you won't be cool. I'm touchy. So I say, you see my Vipi? <laughs> <laughs> 